Hello, how are you? Hello. Hello, hello, hello. Hello, teacher, me escucha. Sí, a ti sí, Jonathan. A Elizabeth, Javier, Erika, no. Good evening, teacher. Oh, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Excellent. And how do you spell your last name? My last name spell is Guerra. Mm -hmm. e you. We, we, you, we are R A. Okay. ¿Qué letra es we? <laughs> es la que es we. No, no. O G, G. G, Perdón. exacto, G. Very good. Perdón, G. No, sí, G. no, no, it's Perdón, okay. G. That's why we practice. That's why we practice. Good. Okay. Excellent. Okay, let's see. The other person. Where are you from? I am from Cuscatancingo. Very nice. Okay. Good. And where do you live? In what? Where? Oh, me dijo teacher. Where do you live? Where do you live? Uh, and left. No sé cómo se dice refri en inglés. Refri. Ah, ¿y quién te dice que te pregunté? Que uh -huh. tengo a la izquierda. No. O a la par. ¿Dónde vivís? Where do ¿Cómo you me live? digo? Where do you live? Ah, bueno. Well. Uh -huh. Okay. Excellent, excellent. Where do you live? Live. Where do you live? Mm -hmm. wow. Let's see. Susan, are you from Cuscatancingo? No, I am not. I am from San Martin. Excellent. Very good. Okay. Elizabeth. Okay. Elizabeth, where is Susan from? Uh, you, she, she is uh, San Martin. She is, una palabra, she is? She is from San Martin. Exacto, exacto, she is from San Martin. Good, good. Mm -hmm. Ya veo que muchos estuvieron practicando, muchos están listos porque le estoy haciendo un montón de preguntas y ahí lo pueden contestar. All right, are we ready? Ready. Ready. Excellent, excellent. Ok, entonces ahorita vamos a hacer los grupos, vamos a tener una práctica y después vamos a ver qué es lo que se acuerdan con su compañero, compañera. ¿Sí? Yes. 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 Ok. <coughs> ¿O no necesitan práctica? Vamos directo a la presentación. Yes. Uh, me llega. Susan dice directo a la presentación. Ok, directo. Yes. No. <laughs> okay, let's practice. Let's try. Practicar. Let's begin.
Nancy, Jessica. Ada, ¿qué pasó? Susan, ¿qué pasó? Nada. Nada. Ada, Ada, Ada. Hola. Hi. <ríe> Hello, no, Ada. Sí, no internet, profe. <ríe> Qué estrés. Hoy no quiere. Ay, no. <ríe> don't worry, Ada. Don't worry. Te voy a pasar por última. ¿A qué vas a ver? No. Ok, relax. No, no, no. No, no, yes, yes. no, no, you like it. No. You like it. Don't worry. It's no. okay. It's okay. All right. Please, no. Okay. Ada, ¿quién pasa primero? Hey, ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Quién era tu compañero? Javier era. Javier, ¿verdad? Se desapareció Javier. Ok, so let's see. Let's try a few others. Vamos a ver quién más. A ver si ya regresa Javier o si se escapó. Ok. 
Mm -hmm. Hey, Jonathan, so es el único varón. Ok, no problem, Jonathan. Don't worry, we're going to see in a moment. Eh, Susana and Veronica. You ready? Susana and Veronica. <coughs> ok. Ok. Good evening. Uh, good evening. My name is Susana Jiménez. What's your name? Verónica. Hi. Verónica dice que no puede hablar ahorita. Mm. Mm, Verónica. I don't believe it. Vamos a ver. Ok. Tal vez está trabajando todavía. Ok. So, Susan. Vamos con Susan and Jonathan, entonces. Así que no estamos esperando a Javier. Ah, ya vino Javier. Oh, ya te entendí, Verónica. Okay. Tranquila, tranquila. Ok. Jonathan, relax. Tranquila, Susan. Ya vino, ya regresó Javier a salvar a Jonathan. All right. Así que Jonathan and Javier, que pasen primero. Ok. Ok, teacher. Vaya. Eso me gusta. Jonathan. Jonathan, muestren cómo se hace. Good evening, Jonathan. Uh, hi. Hi, what's your name? Uh, my name is is Javier. Nice Jonathan, you. Uh, uh, your name is? Uh, repeat, no escuché bien. Jonathan, your last sí, sí. name is? My, my name is spelled Jonathan. Uh, Jake. H O N A T A N. Eh, no, Jonathan. Es my my last name is. Ah, ah, okay. Es que no, 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 no escuchaba bien. My last name is Rosa. Okay. Where are you from, Jonathan? I am from eh, La Unión. Very good, very good. Um, your, your name for? Perdón, perdón. Yeah. Your number form, Jonathan? My number form is 6308104. Okay. Eh, ahora tú si quieres Jonathan. ok, entendí que el ok era como que ya terminé no sé qué más decir, en vez, pero se puede decir ok Jonathan, goodbye oh, ok, ok hey. Hey. ok, perfect, perfect muy bien, solo dos pequeños errores, acuérdense es no number phone, eso es español, número de teléfono en inglés es uh -huh. telephone number no number phone Telephone oh. number. Telephone okay. number. Muy bien, muy bien. Y solo Jonathan ahí, cuidado con, eh, con el internet. A veces cuesta escuchar bien cuando el compañero hace una pregunta. Acuérdate, si no escuchas bien, no hay problema. Vos decirle, please repeat. Porque si no escuchas, repeat. para poder decir tu nombre o apellido correcto. Yeah. Excellent. Yeah. All right. Very nice job. Very good. Vamos a ver en este momento. Ok, Verónica dice que no puede hablar, pero Susan y Jessica sí pueden hablar. Hi. <laughs> Hi, How are Susan. How are you? How are you? What's your name? My name is Jessica. How do you spell last name, Jessica? Um, I am spell
Seria why e s s i c a. What do you do? Repeat. What do you do? Repeat. What do you do? I am no is six one six eight six eight six are you from Santa Ana Jessica? No Uh, no, I am from uh, San Salvador. So, is your fear lays English? No, I am no. Nice to meet you, Jessica. Goodbye. Nice to meet you too. Bye. Okay. All right. Very nice. Very good. Más o menos, solo fueron unos pequeños errores. Jessica, ella te preguntó cómo se deletrea tu apellido. De, también ahí empezaste los números, pero Susan no te preguntó nada con los números. Okay. Okay. Good, very nice, very nice. Ok, ok, ok. Uh -huh. Teacher, what do you do que no es a qué te dedicas? Que, uh -huh. Yo entendí que Jessica es enfermera, a nurse. Jessica? Ah, ok. Dijiste que sos enfermera. Entonces, what do you do? Es a qué te dedicas, ¿verdad? O profesión. Uh -huh. Soy mesera. Ah, ¿y cómo, cómo es mesera, Jessica? Eh, yo entendí que se pronunciaba Weisner, algo así. Ok. Muy bien, solo la R más fuerte. Way está correcto, pero es way tres. Way ah, way tres. Muy way bien. Okay. ok. Así que solo cuidado con la pronunciación para que esté claro. Excelente, Jess. Muy bien. Ok, uh -huh. ok. Good, good. Ok. Eh, falta Claudia y Nancy, ¿verdad? Claudia y Nancy. <risa> Escuché lo que sucedió. Hi, Nancy. Good evening. Good evening, Claudia. What's your name? My name is Nancy Campos. How do you spell your last name? My last name is camps and how do you spell your last name um eh, is spell nay nancy m a n c y Okay, uh, where are you from, Nancy? I am from Tonacatepeque. Okay, uh, what's what's your phone phone number? My number phone is uh, seven seven and I. Three, oh, nine, oh. Okay, nice to meet you, Nancy. Nice to meet you, Okay, very nice. Good, very good. 
lo mismo Nancy, solo que ella no te pidió cómo se deletrea el primer nombre. Ya veo que en general todos nos estamos eh, asustando y enfocándonos en el primero, pero ella te preguntó el apellido, your last name. The last ah, name. Uh -huh. Pero si le dije el campus. Yes, pero ella dice, how do you spell your last name? Y vos empezaste deletrando el primero. Uh -huh. Ok. Thank you. Very nice. Very nice. Ada, ¿estamos listas, Ada? Sí, cool. Ok. Excelente, Ada. Me alegra mucho que estés lista. Ok. Ada en Carmen. Ada en Carmen. Ah, no, you're ready. You can do it. You can do it. Ok. Hi, Carmen. Hi. Hi, Ada. How do, you, how do you do? I am fine. And you? Um, I'm fine. Very well. Okay. Well, you are dressed, Carmen. Excuse me? What's your address? Um, yes. I'm no. My name is Carmen. No, no. I don't. ¿Cuál es su dirección? <laughs> ah, okay. Um, my ad address is um, Santa Ana, eh, Colonia Rio Sal. Okay. Beautiful Santa Ana. <laughs> what is your profession? My profession is customer service engineer. Okay. Um, um, how do you spell last name, Ada? Yes. My name, no, my, how is it? Spell last name. Boy. My name, last name is S I B R I A N N. No. Okay. S I B R I A N. Okay. Um, are you angry, Ada? Excuse me? Are you angry? <laughs> no, I understand. Oh. Are you hungry? Are you hungry? I don't understand. Are you hungry? No entiende, Jara. No. <laughs> okay, next. <laughs> Where are you from? <laughs> I am from Ciudad Delgado, El Salvador. Okay. Um... Are you first language Italian? I know. My language is Spanish. Okay. <laughs> Carmen. Yes. What is your phone number? Uh, my phone number is seven four eight five five one nine five. Thanks. Finish. Yes. Yes. Okay. Okay. Bye. <laughs> Very nice. Good, good, good. Okay. Good. A little confusion, un poquito de confusión, pero ahí va. Okay. Excellent. Thank you. No, pues. no problem. Yo le dije no que no podía. Sí puede, sí puede. 
los felicito a ustedes dos. There you go. Don't worry. Don't worry. Thank y el último tenemos Erika and Elizabeth. Entonces son los últimos, Erika and Elizabeth. Oh, falta Imelda. No me había fijado que Imelda vino. Ok. Entonces, uh, Erika, Elizabeth, y después Imelda and Maggie. Okay. What's your name? Elizabeth, está apagando tu micrófono. Ah, sí, sí. Okay. My name. <laughs> <laughs> Perdón. Este, my name is Elizabeth. Sí. What's your What's your last name? Mm, my last name is Sanchez. Where are you from? I am from Cotepec. Uh, are you from San Miguel? Uh, no, I am not San Miguel. Are you a doctor? No, I am is a clay claims analyst. analyst. Uh, what's your phone number? Uh, I am uh, my my phone number is. Um, que no me puedo los números. No se preocupe. Uh, is seven. Seven nine two five one four three one. Okay. Oh, you tell me. Where are you from? I am from Cusatancingo. Uh, how do you spell your name? Uh, no, no lo entendí. Vuelvo a decir, no lo entendí. How do how you, you spell your name? Spell your name. Your name. Okay. Uh -huh. My my name. Bueno, se está bien, pero my name is Erika. E R E K A. Okay. Ese ok lo escuché como que ya estuvo. ¿no? Let's be. Sí. <laughs> Excellent. Excellent. Very good, very good. Ok. Si ¿Sí entendiste bien, Erika, pero te confundiste con las letras, la E y la I. Dijiste la E dos veces, pero no sé si así es como se escribe tu nombre. Porque aquí en el grupo aparece E y después una, la I. ¿Cómo y Erika. Se... Así es, ¿verdad? Ajá, entonces sí es E-R-I. Muy bien, muy bien, Elizabeth and Erica. Very good. E -R -I. Y tenemos los últimos, los que ya están súper listos, que ya escucharon a toda la clase y van a mostrar cómo, cómo usan todo eso. Eso es Maggie and Imelda. Ok, Maggie and Imelda. We are ready? Yes. Mm 
Imelda? No te asustaste, ¿verdad? What is your name? What is your name? Ok. Creo que Imelda está teniendo un poquito de problemas técnicos porque si no, yo estoy seguro que ahí estuviera contestando. All right. So, it's ok. Vamos a continuar. Thank you so much, Maggie. Ni modo. Ahí vamos a ver. Excelente, excelente. Cada quien ya pudo ir observando. Ah, ¿qué necesito repasar? Ya cuando les toca enfrentarse, ¿verdad? Una de las cosas que les recomiendo es cuando ustedes están haciendo la práctica, no lean. Ahí escuché unos papeles, aunque tenía la cámara apagada, bien se escuchaba, buscando las respuestas, viendo cómo es. Eso es lo que tratan, eh, quieren evitar. ¿Por qué? Porque si no, nunca van a desarrollar el oído para poder contestar naturalmente. Porque en realidad, por pequeño o más sencillo que sea, nunca vas a decir, espérame, voy a buscar lo que me está diciendo. Por eso. Yes? Excellent. Ok. Let's continue today. Muy bien. Antes de continuar, ¿había una pregunta o duda de, de alguien? Eh, angry era enojado. Se le okay. Angry. Sí, es que dijeron las dos. Angry es enojado. Está enojado. Y angry y no, I am happy. Con ambiente. Sí. Ajá. Y no, angry es el... enojado. Uh -huh. <laughs> no, like, I am happy. Okay. Excellent. I am happy. Uh -huh. <laughs> <laughs> yes, I am happy. Don't worry, be happy. <laughs> uh -huh. Okay. okay ¿Alguna en, en la dirección, en la dirección, eh, entonces ya no es como me preguntaron address. Así es, address, la dirección, my address. Sí. Y... Es que address es dirección. Tengo y toda mi dirección. Exacto. Puede decir, address es dirección. Eh, where do you live? So, simplemente es la ciudad de donde vivís, no la dirección donde vivís. O sea que from es solo donde el estado. ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, la colonia. De, uh -huh, where are you from? I am Entonces, from. Ya, ahí, ya le incluyen what's your... Is, ¿Cuál es su dirección? Es what is your address. Correct. Correct. Y, uno, y yo tengo que contestar, my address is, siempre digo, Cuscatancingo en street, en calle principal. Correct. Main street, la, el nombre de la calle. Uh -huh. 12, 12, 12, mm -hmm. number 12. Number 12. 12. 12. Mm -hmm. 12. Ah, okay. Exacto. Y así es. Ok, está bien. Sí. Ok, mm -hmm. perfecto. Ok, ahorita vamos a continuar entonces, vamos a ver, ya que practicamos, les voy a enseñar un poquito lo que vamos a hacer. Ok, 3.4, ya practicamos nuestras conversaciones, eso significa que estamos listos para escribir la respuesta correcta para la diferente conversación que están aquí, ¿verdad? ¿Todos estamos bien con no esto? No llegaste a esa parte ahora. No, no ahí, ahorita lo vamos a hacer. Para eso estamos con los compañeros. Ahorita con el compañero o la compañera oh. vamos a completar la conversación y vamos a escribir la respuesta correcta. Para hacerlo correctamente, por favor, no copien todo lo del inicio. Yo sé porque algunos me han escrito y tienen problemas. Es porque al notan todo, solo es la respuesta. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Entonces ahorita con los compañeros vamos a ir y completar 3.4, 3.4. Ok. Let's try.
Maggie, ¿estás teniendo problemas conectarte? Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. <laughs> Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums.
Ok. Vamos a ver qué tal nos fue. Number one. Mm. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Are. Please repeat. Are. Are. Okay. Yes, we are. Good. Yes, oh. we are. Mm -hmm. Oh. Are you from Tokyo? Okay. Are you from Tokyo? No. We are no. We are from. We are not. Uh huh. Good. No. That's... We are not. Uh, we. We are. We are from Tokyo. Kyoto. Okay. Perdón. Good. Kyoto. Good. We are from Kyoto. <laughs> Good. Okay. Number two. Uh, Laura from the USA. Yes. Is it's Laura it's from the US. Good. Is Laura from the US? No. 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 She, I am not. Casi, casi. Otra palabra. No, she. Is. No, she is, no, she is she, not. She is. From the she's UK. Not, she's not. Good. She from London. Is 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 she from London? Okay. Yes. She. She. Yes, she is. Yes, she is. Good. But her parents are from Italy. They are. They are. They are not. From UK originally. Good. Is. Is, Laura. is Laura's first language Italian? No. No, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. It's, it's English. It's, it's English. It's no. English. Very good. Very good. Conversation three. Selena and Carlos. Are from Mexico. Okay. Are uh -huh. Selena and Carlos from Mexico? No. They are not. Okay. No, they, they are, are not. not. Mm -hmm. They are. They are from Brazil. Mm. Uh, are, are you? Are you okay. Brazil? Are you from Brazil too? No. I'm I'm not. Okay. Good. I'm from Peru. So So are you are are you first? Is is correct is is the first language? Spanish. Is, yes. It is. It, it, Yes, it is. it is. Very good, very good. Ok, muy bien. Pueden ver que lo pueden poner en diferentes formas, en mayúscula, minúscula, así. Los tres son aceptables, pero number one is R, R, very good. The long we're. or the contraction, we're, de las dos formas. Ok, the same, we are. Good. Is. Is. The, the same. Ah, esta no. Esta no permite eh, forma larga. Solo forma contractada. She's. She's. Entonces, estas tengan seguro que lo pongan contractado. She's. Here. Is. Is. is they are. They, they are. Más o menos. Si fijan, no aceptan they are, no aceptan they are con letra mayúscula. Eh, si ponen they are, tiene que ser con, lo, con letra minúscula. Si no, tiene que ser contratado. ¿Ok? Solo son esas opciones. They are, like this. Or, is, it's, no problem. It, 
are there mm -hmm. yes yeah. permitted they are correct mm -hmm. they are are they you are. from brazil i am is um, good and is perfecto todas las demás no hay problema it's okay okay, okay. excellent okay muy bien en este momento vamos a ver los números pero ya los números grandes ya vamos a pasar de los números de 10 y vamos a ver hasta más de 100 ok ok bueno, yo sé que algunos tal vez se pueden algunos números pero aquí vamos a ver varios lo importante es que en inglés hay dos sílabas do, dos estrés una que es para el número con ceros esto se pronuncia T, T, por ejemplo, 20, 30, es el T, cero, y después son palabras con TIN, TIN, esto significa que lleva un 1, por ejemplo, 13, 14, 15, eso van a decir 13, 14, el otro va a ser 30, 40, Okay. Okay. Let's, vamos a ver el video. Hi everyone. In this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one. One word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50. 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and report yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay. Stress. One. Okay. Como pueden ver, todos los números son lo mismo después del 20. Todos regresan nuevamente con el número pero con one, two, three, y sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? Que solo tenés que aprender los números de uno hasta el 20, que son los diferentes. Y después los demás, solo le vas agregando el nuevamente one, two, three, four. ¿Ok? So, okay. aquí vamos a ver, es solo para que escuchen la primera vez y después lo vamos a practicar. Ok, solo escuchen. Eleven. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100. Y después empiezo otra vez. 100 and 1. 102. 103. Y así, hasta el número que yo quiera. Entonces, ahora todos así vamos a practicarlo juntos. No se preocupen. Escuchen y repiten. 11. 12 Twenty-eight. 90 Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia. Escuchen la diferencia entre 13 y 30. 14 y 40. Ok. Por ejemplo, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Ahora practicamos juntos. 13, 30, 30, 30. 30. Good. 14, 14, 40. 40. 40. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15
خصوصا Ok, muy bien, ya tenemos la idea de cómo vamos a continuar mañana y así pueden repasar los números. ¿Por qué vamos a ver los números? Porque es importante para poder hablar de su edad, la edad de sus familias y los amigos, el cual va a ser el primer tema para el día de mañana, los números y las edades, ¿ok? Ok. So, oh, Claudia, ¿tenemos okay. una pregunta? 36, okay. teacher, ¿cómo sí. se dice? ¿El cuál? 36. 36. 36. 36. 36. Okay. Uh -huh. Claudia? Eh, sí, teacher. Lo que pasa es que yo hice la actividad que acabamos de hacer y no. utilicé el she's, pero me la pone como mala. Siempre la puse con mayúscula, lo puse así, she is not, y lo dejé al final con así, she's, pero me la pone mala. No sé. Por A mí qué. también. Ajá. Tiene que ir contractada. Sí. De la, pero de la que acabamos de hacer juntos. Sí, sí. Ok. La puse de varias formas, pero siempre me la pone mala. Sí. Aún contractada también la sale mal. Uh -huh. Tiene que ver si es la tilde, que no es una tilde, que se ve, que tal vez es otro. Ese es normalmente el problema que aparece en el computadora. Ah, ok, voy a revisar uh -huh. entonces ahí. Porque hay como, hay dos símbolos que se parecen uh -huh. en la compu. Uh -huh. Entonces, uno sí es la tilde y el otro no. Ok, uh -huh. ok, voy a revisar. Okay. Gracias. Ok. Ok. Good night. Okay. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.